हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपला जो चॅप्टर वन आहे नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड त्याचा आपण आज एक्झरसाइज पाहणार आहोत तर सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर्स मी दिलेले आहेत तुमचे नोटबुक असेल तर नोटबुकमध्ये तुम्ही लिहून घेऊ शकता व्यवस्थित समजून घेऊ शकता द क्वेश्चन नंबर वन इज फिल इन द ब्लँक्स पहिला प्रश्न आहे फिल इन द ब्लँक्स अँड द क्वेश्चन इज द लेअर ऑफ ओझन गॅस ॲबजॉब डॅडॅश रेज दॅट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ तर मित्रांनो त्याचा आन्सर आहे अल्ट्रावायलेट म्हणजे ओझोन लेअर काय करते सूर्यापासून येणारे अल्ट्रावायलेट रेज ॲबजॉब करते शोषून घेते चला आता पुढे पाहूया ऑफ द टोटल वॉटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वॉटर फॉर्म्स झिरो पॉईंट थ्री पर्सेंट म्हणजे पृथ्वीवर जेवढं पाणी आहे त्यापैकी जे गोडं पाणी आहे किंवा जे फ्रेश वॉटर आहे ते किती आहे फक्त झिरो पॉईंट थ्री पर्सेंट आहे पुढे बोथ बायोटिक अँड अबायोटिक कॉन्स्टिट्युएंट्स आर प्रेझेंट इन द सॉईल जमिनीमध्ये किंवा मातीमध्ये बायोटिक आणि अबायोटिक म्हणजे जैविक आणि अजैविक घटक असतात ओके पुढे वाय इज इट सेट दॅट क्वेश्चन नंबर टू असं का म्हटलं जातं तर बघा क्वेश्चन काय आहे असं का म्हटलं जातं की द ओझोन लेअर इज अ प्रोटेक्टिव्ह शेल ऑफ द अर्थ म्हणजे ओझोनचा थर हा पृथ्वीचा सुरक्षा कवच आहे असं का म्हटलं जातं तर त्याचं रिझन आहे बघा द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर व्हेरी हार्मफुल फॉर लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सूर्यापासून येणारे जे अल्ट्रावायलेट रेज आहेत अतिनील किरणं आहेत ते पृथ्वीवरील ज्या लिव्हिंग थिंग्स आहेत जे सजीव आहेत त्याच्यासाठी खूप धोकादायक असतात द ओझोन गॅस ॲब्ज ऑफ दिस रेज आणि हा जो ओझोनचा गॅस असतो तो काय करतो ही किरणं शोषून घेत असतो ॲज अ रिझल्ट त्यामुळे काय होतं लाईफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड म्हणजे ओझोनचा थर ही किरणं शोषून घेतो म्हणून पृथ्वीवरचे जे सजीव आहेत ते सुरक्षित राहतात अँड डेअर फॉर द ओझोन लेअर इज अ प्रोटेक्टिव्ह शेल ऑफ द अर्थ आणि यामुळेच ओझोनचा थर हा पृथ्वीचं सुरक्षा कवच आहे असं म्हटलं जातं आता पुढे बघा वाय इज इट सेट दॅट दॅट वॉटर इज लाईफ पाण्याला जीवन असं का म्हटलं जातं तर त्याचं कारण काय आहे बघा नो लिव्हिंग थिंग कॅन सर्वाईव्ह विदाऊट वॉटर पाण्याशिवाय कोणताही सजीव जीवन तर राहू शकत नाही देअर फॉर इट इज सेट दॅट वॉटर इज लाईफ म्हणून पाणी हे जीवन आहे असं म्हटलं जातं पुढे क्वेश्चन नंबर थ्री सी वॉटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल सी वॉटर म्हणजे समुद्राचं पाणी उपयोगी आहे का असं का म्हटलं जातं जरी ते पोर्टेबल म्हणजे पिण्यायोग्य नसलं समुद्राचं पाणी आपण प पिण्यासाठी वापरू शकत नाही कारण की ते सलाईन असतं खॅर खारट असतं सॉ सॉल्टी असतं तरीसुद्धा ते यूजफुल का असतं असं का म्हटलं जातं तर बघा फिश अँड मरीन ऑर्गॅनिझम्स विच गिव्ह प्रोटीन रिच फूड अँड विटॅमिन्स वी गेट फ्रॉम सी वॉटर म्हणजे पाण्यामध्ये जे मासे किंवा समुद्री प्राणी असतात सजीव असतात त्याच्यातून आपल्याला प्रोटीन रिच फूड म्हणजे प्रथिनयुक्त अन्न मिळत असतं आपल्याला त्याचप्रमाणे सी वॉटरपासून काय मिळतं वी गेट आयोडीन आयोडीन मिळतं कॉमन सॉल्ट आपलं जे आहारातलं मीठ आहे आपल्या भाजीमध्ये टाकतो ते सुद्धा समुद्राच्या पाण्यापासून मिळतं न्यूट्रियंट मिनरल्स अगदी पोषक खनिजंसुद्धा मिळतात आपल्याला अँड एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस युजिंग सी वेव्ज सी वेव्ज म्हणजे समुद्राच्या लाटा वापरून एनर्जी म्हणजेच ऊर्जा निर्माण केली जाते म्हणून असं म्हटलं जातं देअर फॉर सी वॉटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल समुद्राचं पाणी पिण्यायोग्य नसलं तरी ते <coughs> उपयोगी आहे आता पुढचा क्वेश्चन आहे बघा व्हॉट विल हॅपन इफ तर काय होईल बघा आणि क्वेश्चन काय आहे बघा मायक्रोब्स इन द सॉईल गेट डिस्ट्रॉईड जमिनीतले जे सूक्ष्मजीव आहेत ते नष्ट झाले तर काय होईल तर बघा इफ मायक्रोब्स इन द सॉईल गेट डिस्ट्रॉईड जर सूक्ष्मजीव नष्ट झाले जमिनीतले तर काय होईल द डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स विल नॉट डिकम्पोज जे मेरेले प्राणी आणि वनस्पती आहेत त्यांचं विघटन होणार नाही कारण की त्यांचं डिकम्पोजिशन कोण करत असतं मायक्रोब्स करत असतात पुढे द वेदरिंग ऑफ रॉक्स विल नॉट टेक प्लेस दगडांची झीज होणार नाही आणि माती तयार होणार नाही द ह्युमस विल नॉट बी फॉर्म ह्युमस म्हणजे जो जमिनीचा थर आहे वरचा आपण म्हणतो की ज्याच्यामध्ये पालापाचोळा असतो कुजलेला तर तो सुद्धा तयार होणार नाही आता पुढे म्हटलंय वॉट विल हॅपन इफ द नंबर ऑफ व्हेकल्स अँड फॅक्टरीज इन युअर सराउंडिंग्ज इन्क्रीज प्रश्न बघा काय आहे 
तुमच्या परिसरातले वाहनांची आणि कारखान्यांची संख्या वाढली तर काय होईल तर बघा त्याचा आन्सर आहे इफ द नंबर ऑफ व्हेईकल्स अँड फॅक्टरीज इन अवर सराउंडिंग्ज इन्क्रीज जर आपल्या परिसरातील वाहने आणि कारखान्यांची संख्या वाढली तर काय होईल बघा द प्रोपोर्शन ऑफ पॉयझनस गॅसेस लाईक कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनॉक्साईड सल्फर डायऑक्साईड अँड नायट्रोजन डायऑक्साईड विल इन्क्रीज म्हणजे हे जे विषारी वायू आहेत मी आता नावं वाचलेले त्यांचं प्रमाण वाढणार आहे गाडीतील येणारा धूर कारखान्यातून येणारा धूर त्याच्यामुळे अजून काय होणार आहे वाहनांची संख्या वाढल्यानंतर इट विल हॅव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एन्व्हायरमेंट अँड ह्युमन बिईंग्स त्याचा पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार आहे आणि माणसावर सुद्धा वाईट परिणाम होणार आहे पुढे इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो कॉज एअर पोल्युशन अँड वॉटर पोलो पोल्युशन जे कारखाने आहेत त्याच्यामुळे हवा प्रदूषणसुद्धा होणार आहे आणि पाण्याचंसुद्धा म्हणजे जल प्रदूषणसुद्धा होणार आहे पुढे इन्क्रीज इन नंबर ऑफ व्हेईकल्स विल कॉज द प्रॉब्लेम ऑफ ट्रॅफिक जॅम अँड लॅक ऑफ पार्किंग प्लेस जर वाहनांची संख्या वाढली गाड्यांची संख्या वाढली तर ट्रॅफिक जॅम होणार आणि पार्किंगला जागा मिळणार नाही आता पुढचा क्वेश्चन आहे बघा द टोटल सप्लाय ऑफ पोट पोर्टेबल वॉटर इज फिनिश्ड पिण्याच्या पाण्याचा साठा संपला तर काय होईल तर त्याचे आन्सर आहे बघा इफ द सप्लाय ऑफ पोर्टेबल वॉटर इज फिनिश्ड ऑल द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ विल कम टू बी एन एंड जर पिण्याच्या पाण्याचा साठा संपला तर सगळे सजीव मृत्यूमुखी पडतील ओके आता पुढे मॅच द फॉलोविंग आता याचे आन्सर्स मी डायरेक्ट दिलेले आहेत तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे त्याचे मी डायरेक्ट आन्सर दिलेले आहे कार्बन डायऑक्साईडचा यूज कशासाठी होतो बघा प्लांट्स अँड फूड प्रोडक्शन म्हणजे वनस्पतींना अन्न तयार करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो ऑक्सिजनचा उपयोग कंबुशन म्हणजे ज्वलनासाठी वापरला जातो जळण्यासाठी वापरला जातो ऑक्सिजन नसेल तर ज्वलन होत नाही जळत नाही कुठली गोष्ट पुढे आहे वॉटर पेपर त्याची जोडी आहे मॅ पेअर आहे रेन मायक्रोब्स म्हणजे सूक्ष्मजीव ते काय करतात जनरेशन ऑफ सॉईल जनरेशन ऑफ सॉईल म्हणजे मृदा निर्मिती किंवा माती तयार करण्यास मदत करत असतात पुढे नेम द फॉलोविंग याचे सुद्धा मी डायरेक्ट आन्सर दिलेले आहेत कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ बायोस्फिअर जीवावरणाचे घटक कोणते आहेत तर मित्रांनो कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ बायोस्फिअर कोणते आहेत प्लांट्स अँड अॅनिमल्स वनस्पती आणि प्राणी दुसरा क्वेश्चन आहे बायोटिक कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ सॉयल सॉईल मातीचे जैविक घटक मृदेचे मग कोणकोणते आहेत त्याच्यामध्ये मायक्रोब्स आहेत इन्सेक्ट्स आहेत रोडंट्स लाईक रॅट्स अँड माईस म्हणजे उंदीर आणि घुशी हे त्यातले जैविक घटक आहेत पुढे तिसरा क्वेश्चन आहे इनर्ट गॅसेस इन एअर हवेचे इनर्ट गॅसेस म्हणजे निष्क्रिय वायू हवेतील कुठले आहेत आर्गॉन हेलियम नियॉन है कि नहीं पुढ़ गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर ओजोन या थराला धोकादायक आने गैसेस को हैं क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स ये दोन गैस जे हैं ओजोन का थर नहीं सा होता क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स चूक की बराबर बगा आता का है तैमे लँड अँड सॉईल आर सेम थिंग्स म्हणजे जमीन आणि मृदा यासारख्याच गोष्टी आहेत तर मित्रांनो चुकीचं आहे ते लँड वेगळी आणि सॉईल वेगळी दुसरं आहे द वॉटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर तलावातल्या पाण्याला ग्राउंड वॉटर किंवा भूजल म्हणतात तर मित्रांनो हे सुद्धा चुकीचं आहे म्हणून इथं म्हणले फॉल्स पुढे इट टेक्स अबाउट वन थाउजंड इयर्स टू फॉर्म ट्वेंटी फाय सेंटीमीटर थिक लेअर ऑफ सॉईल जमिनीचा प ट्वेंटी फाय नाही मित्रांनो इथं टू पॉईंट फायू आहे टू पॉईंट फायू असेल कदाचित प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे या ठिकाणी टू पॉईंट फायू मीटर सॉरी ट्वेंटी फायच आहे तर मित्रांनो याचं खरं आन्सर काय आहे ट्वेंटी फाय सेंटीमीटर टू पॉईंट फायू सेंटीमीटरचा थर तयार होण्यासाठी वन थाउजंड इयर लागतात इथं म्हणले ट्वेंटी फाय इयर्स म्हणजे फॉल्स आहे पुढं रेडॉन इज यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स डेकोरेटिव लाईट्समध्ये रेडॉन हा गॅस वापरला जातो तर मित्रांनो हे सुद्धा फॉल्स आहे पुढे क्वेश्चन नंबर टू आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स तुमच्या स्वतःच्या शब्दात उत्तरे लिहा एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्रॅम हाव विथ सॉईल फॉर्म डायग्रॅमचा वापर करून मृदा कशी तयार होते ते लिहायचे आपल्याला 
तर मित्रांनो ही अशा आकृती काढायची आहे तुम्ही त्या सगळ्यात शेवटी खाली बेडरॉक आहे त्याच्यावरती पॅरेंट रॉक आहे त्याच्यावरती सब सॉईल दाखवायची त्याच्यावरती टॉप सॉईल दाखवायची ओके आणि आता त्याचं एक्सप्लेनेशन पाहूया आपण एक्सप्लेनेशन पाहूया याचं आन्सरचं द सॉईल ऑन द लँड इज फॉर्म बाय नॅचरल प्रोसेस जमिनीवरील जी मृदा आहे ती नैसर्गिक प्रक्रियेने तयार होत असते द अबायोटिक कंपोनंट्स ऑफ सॉईल आर सप्लाईड थ्रू वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक्स जे बेडरॉक आहेत त्याची झीज होत असते खडकांची कशामुळे होते कोणत्या आहेत त्या अबायोटिक घटक हीट म्हणजे उष्णतेमुळे खडकांची झीज होते कोल्ड अँड थंडीमुळे होत असते झीज अँड वॉटर पाण्यामुळे होत असते सन उन्हामुळे होत असते विंड वाऱ्यामुळे होत असते अँड रेन म्हणजे पावसामुळे सुद्धा त्याची झीज होत असते मग काय होते झीज झाल्यानंतर द बेडरॉक ब्रेक डाऊन इन टू पीसेस या मोठ्या खडकाचे छोटे छोटे तुकडे होतात आणि तुकडे झाल्यावर काय होतं मोठ्या खडकाचे छोटे छोटे तुकडे झाल्यावर स्टोन्स म्हणजे छोटे छोटे खडे तयार होतात सँड म्हणजे वाळू तयार होते अँड सॉईल म्हणजे मृदा तयार होत असते मग काय होतं मायक्रोब्स वम्स अँड इन्सेक्ट्स आर फाउंड अमंग देम आणि त्याच्यामध्ये मायक्रोब्स आढळतात वम्स आढळतात है की नाही इन्सेक्ट कीटक आढळतात त्याचप्रमाणे रोडंट्स लाईक माईस अँड रॅट्स आर ऑल्सो फाउंड हिअर आणि त्याच मृदेमध्ये उंदीर आणि घुशीसुद्धा आढळतात अजून कशामुळे तयार होते स्वाईल द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोईंग ऑन द लँड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक्स जमिनीमध्ये वाढणारी जी झाडांची मुळं आहेत त्यांच्यामुळे सुद्धा खडक तुटतात द प्रोसेस ऑफ सॉईल फॉर्मेशन इज स्लो अँड कंटिन्युअस आणि ही जी माती तयार होण्याची मृदा तयार होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती खूप स्लो असते मित्रांनो पुढे पाहूया वाय इज देअर अ शॉर्टेज ऑफ वॉटर इवन दो इट ऑक्युपाय सेवन्टी वन पर्सेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस पृथ्वीचा एकाहत्तर टक्के भाग पाण्याने वापरलेला असता पाण्याचा तुटवडा का जाणवतो तर त्याचे आन्सर आहे बघा द लार्ज पार्ट ऑफ वॉटर ऑन द अर्थ इज इन सीज मोठ्या प्रमाणातलं जे पाणी आहे पृथ्वीवरचं ते समुद्रामध्ये आहे आणि समुद्राचं पाणी आपण पिऊ शकत नाही सी वॉटर इज सॉल्टी समुद्राचं पाणी खारट आहे इट कॅन नॉट बी यूज त्याचा वापर आपण करू शकत नाही अँड सम वॉटर इज इन द फ्रोझन स्टेट काही जे पाणी आहे ते गोठलेल्या अवस्थेत आहे त्यामुळे ते सुद्धा आपण वापरू शकत नाही आणि त्यामुळे पाण्याचा तुटवडा जाणतो देअर फोर इट देअर इज अ शॉर्टेज ऑफ वॉटर इवन दो इट ऑक्युपाईज सेवन्टी वन पर्सेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस ओके आता पुढे बघा वॉट आर द व्हेरियस कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर राईट देअर युजेस हवेचे वेगवेगळे घटक कोणते आणि त्यांचे उपयोग लिहा आता बघा कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर हवेचे घटक कोणते आहेत बघा गॅसेस आहेत ऑक्सिजन नायट्रोजन कार्बन डायऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड हे हवेमध्ये असतात त्याचप्रमाणे काही इनर्ट गॅसेस म्हणजे काय म्हणतात त्याला निष्क्रिय वायू आहेत नियॉन झेनॉन आर्गॉन हेलियम हे आणि इतर सुद्धा काही कन्स्टिट्युएंट आहेत की जे हवेमध्ये असतात की ते आहेत वॉटर वेपर म्हणजे पाण्याची वाफ असते स्मोक म्हणजे धूर असतो फॉग असते धूक असतं धुरक असतं ओके हे बाकीचे कन्स्टिट्युएंट आहेत हवेमध्ये असणारे आता आपल्याला याचे युजेस ऑफ द कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द इयर हवेतील घटकांचे उपयोग तर पहिला पाहूया नायट्रोजनचे युजेस पाहूया नायट्रोजनचे युजेस काय आहे बघा इट हेल्प्स गिव लिव्हिंग थिंग्स टू बिल्ड नेसेसरी प्रोटीन्स आवश्यक प्रथिनांची निर्मिती करण्यासाठी नायट्रोजनचे उपयोग होतो सजीवांसाठी इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अँड इन एअर टाईट पॅकेजिंग ऑफ फूड स्टप्स म्हणजे जे एअर टाईट हवाबंद जे पाकिट बंद असतात पदार्थ कुरकुरेसारखे कुरकुरे कसं पॅकिंग असतं त्याच्यामध्ये त्याचा वापर होतो किंवा अमोनिया तयार करण्यासाठी त्याचा वापर होतो आता ऑक्सिजनचा वापर कायसाठी होतो बघा नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग थिंग्स अँड फॉर कम्ब्युशन श्वसनासाठी श्वास श्वसनासाठी सजीवांना उपयोग होतो आणि कम्ब्युशन म्हणजे ज्वलनासाठी उपयोग होतो अजून कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग कशासाठी होतो बघा प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्युसिंग देअर फूड म्हणजे वनस्पती अन्न तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड वापरतात अँड यूज इन फायर एक्स्टिंग विचर्स आणि आग विझवण्याचं जे अग्निशामन यंत्र आहे त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचा वापर होत असतो पुढे आहे आर्गॉन आर्गॉनचा उपयोग कशासाठी होतो यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स इलेक्ट्रिक बल्बमध्ये वापर केला जातो त्याचा 
पुढे आहे हेलियम हेलियमचा वापर कशासाठी होतो यूज फॉर ऑप्टेनिंग लो टेम्परेचर अँड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एअरशिप्स म्हणजे कमी तापमान मिळवण्यासाठी हेलियमचा उपयोग होतो पुढे पाहूया नियॉन नियॉनचा उपयोग कायसाठी होतो बघा इट इज यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स अँड फॉर स्ट्रीट लाईटिंग डेकोरेटिव्ह लाईट डेकोरेशनच्या लाईट तयार करण्यासाठी आणि पथदिवे तयार करण्यासाठी या नियॉनचा उपयोग होत असतो आता झेनॉन झेनॉनचा उपयोग कायसाठी होतो बघा यूज इन फ्लॅश फोटोग्राफी फ्लॅश फोटोग्राफीमध्ये झेनॉनचा उपयोग होतो आता पुढे बघा पुढचा क्वेश्चन आहे वाय आर एअर वॉटर अँड लँड कन्सिडर्ड टू बी व्हॅल्युएबल नॅचरल रिसोर्सेस हवा पाणी आणि जमीन हे आपले खूप मौल्यवान नैसर्गिक स्रोत आहेत महत्त्वाचे नैसर्गिक स्रोत आहेत असं का म्हटलं जातं तर त्याचा ॲन्सर आहे बघा एअर वॉटर अँड लँड आर नेसेसरी फॉर द एक्झिस्टन्स ऑफ द लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे सजीवांच्या अस्तित्वासाठी या तिन्ही गोष्टी गरजेच्या आहेत नो लिव्हिंग थिंग कॅन सर्वाईव्ह विदाउट एअर वॉटर अँड लँड हवा पाणी आणि जमीन याशिवाय कुठलाही सजीव जगू शकत नाही देअर फोर एअर वॉटर अँड लँड कन्सिडर टू बी नॅचरल व्हॅल्युएबल नॅचरल रिसोर्सेस म्हणून त्यांना खूप असे महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक स्रोत असं म्हटलं जातं अशा पद्धतीने मित्रांनो हा याचा एक्झरसाईज होता तो तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा आणि हा लेसन पूर्णपणे समजून घ्यायचा असेल तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे थँक्यू